T harfi. Yoğurtum. Çok güzel. Fazla yalanmadan. Nedir? Dürbündür. Dürbündür. Tıkanmak. Tıkanmak. Tıkınmak. Tıkınmak daha güzel. Eksiltmek. E, eksiltmek ya. 800 puan daha. Nedir? Süre gelmek. İkinci harfi almadılar. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Hanife Hanım için Sayın Hanife Kırımlı nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Çok iyiyim efendim. Kendisi biyomühendistir. <gülüyor> Biyomühendislik nedir diye sormayın. Siz anlamazsınız diyor. İnsanı kırıyor. Ayrıca kardeşiyle de kardeş gibiler. Evet. Geçen bölümü izleyenler bilir efendim. Evet. Bugün kardeşiniz de gelmişsiniz. Evet geldi. Nazar için destek lazım. Şimdi önceki kızlar yok. <gülüyor> Bakalım onu getirdim. Dışarıda bekliyorsunuz öyle mi? Enerji olacak evet. Hadi bakalım. Zaferinizden sonra hemen gider kutlarsınız. İnşallah. Geçen sefer 9100 puandı. Evet. Aynı performansı bekliyorum sizden. Sorular bugün biraz daha zorlayıcı olabilir. Özellikle ilk sorunuz azıcık belki. Hani bir dert yaratır gibi. Naftalinli biraz da ondan dolayı. Ama aşina olmadığınız bir kelime bence yok bu 14 gün içerisinde. Umarım yoktur. Başlayalım tamam, mı? Başlayalım. Hadi başladık. Eskiden kadın, hanım anlamında kullanılan bir sözmüş bu. Şimdi nerelerden biliyoruz? Şarkılarda filan kalmış artık. Papağan anlamına da geliyor. Nokta nokta Papağan. kuşu diyorlar. Güzel konuşan, tatlı dilli anlamında aslında. Bir harf alayım. Aldık. Hatta güzel, tatlı dilli anlamında da kullanılır bu kelime. Nokta nokta dilli. Dide değil değil mi? Dide göz. Bu dille ilgili daha çok. Nasıl dilli? Bir hafta aldım. Tarkan'ın bir şarkısı. Dudu. Dudu. 200 puan değerinde. <gülüyor> Hazır kadından hanımdan bahsetmişken. Buyurun geliyor ikincisi. Yetişkin eril insan. Adam. Bilmiyorum siz söyleyin. Adam. Adam duru. <gülüyor> Haydi yenisi. Yine harf almadan cevaplayın. Beni de mutlu edin kendinizi de. Görelim. Mecazen çok pahalı anlamında kullanılır bir sözcük. Fiyatlar biraz pahalıymış. Biraz neymiş? Tuzlu. Çok güzel. Hani Hanım tebrik ederim. <gülüyor> tamam. Yenisi gelsin efendim. Daha rahat edebileceğiniz daha net bir soru bu. Görelim. Matematikte bir noktanın yürütülmesiyle... Doğru. Çizgi. Çizgi. <gülüyor> Sonsuza yürütüldüğü zaman doğru. Uçtu gitti. Alt harfidir. Tek kelimedir. Fransızca kökenlidir. Nasıl sorulmuştur acaba? Duvar kenarına yerleştirilen çekmeceli dolaplı mobilya. Fransızca kökenliydi adı. Bir harf alayım. Aynı zamanda bu mobilyanın ismi pek meşhur bir hani oyunlar var ya. Konsol. Konsol. <gülüyor> Vallahi iyi geldi. 2 dakika 49 saniye gibi de bir süre var. Bu sorudan sonra 7 harfli cevaplara adım atacağız. Önce bitirelim 6 harfleri. Takı ve benzeri eşyalar için kullanılan süs, bezek anlamındaki Arapça kökenli sözcük. Zinet. Eşyaları. Eşya. Olabilir mi? Olur bence. Zinet. Zinet. Olabilir mi? 2007 yüzyıl. Şu ana kadar 3 tanecik harf aldık. Bu soruyla birlikte tam ortasında olacaksınız. Görelim. Demiş ki flamenco dansçılarının elinde performans Yel aksesuarına pazı. dönüşen eşyaya <gülüyor> yelpaze denir. Böylelikle geçeriz ikinci yedi harfli cevaba. Pek güzel gidiyorlar. Hiç durmak istemiyorum o yüzden. Sonuna <gülüyor> almış bir yoksunluk eki. O ekle birlikte olmuş yedi harfli. Şöyle sorulmuş. Acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar zalim. Tıpkı acımasız gibi, hoşgörüsüz gibi bir ek almış. Kalpsiz. Kalpsiz mi? Hmm, Bilmem ki. Cana kıyıcı diyor. Cana kıyıcı. Yani bu illaki bir kişi için kullanılacak sıfat değildir. Birçok şey için, birçok illet için kullanılır. Mesela hastalık için bile kullanılabilir. Cana kıyıcı bir hastalık. Amansız. Amansız 700 puan değerinde bir cevap. Yerleşti yerine kasayı 4100 yaptı. Haydi yenisi gelsin. Haydi yenisi gelsin. Nasıl bir soru bu? 
bitkiler için yaprak vermek, yapraklanmak anlamında kullanılır bu soru. Yeşermek. Bu söz. Yeşermek. <gülüyor> ben soruyu yanlış okudum. Ona rağmen doğru cevap verdiler. Elimde olsa bir yüz puan daha eklerim. Yok Çok öyle bir puan. Ya. Buyurun. Bir yazının temeli olan asıl düşünce. O yazının nesidir? Ana fikir. Çok iyi gidiyorsunuz. Ana fikir 800 puan değerindedir. Dört tane soru kaldı. Bir dakika 51 saniye var elimizde. Arttırırsanız ne güzel. Ama 100 puan eksik olacağını sıfır saniye ile bitsin. Evet. Benim görüşüm o. Şu an kaç yaparım peki? Şu anda 9500. 9500 puana çıkabilecek durumdayız. Tamam. Üç tane harf aldık. Başka da hiçbir şey yapmadık. Tamam. Buyurun yenisi. Böyle devam ederse değişiklik olmazsa anlamında bir söz dizisi yani iki kelime. Böyle devam Sesle ederse efendim sesli mi bitiyor yine böyle. Yani olabilir olmazsa. neden olmasın? Böyle giderse olmazsa. İki kelime 10 harfli çok yakınlarında dolaşıyorsunuz. Böyle giderse yani SS ile bitecek diye kendinizi isterseniz gider. Gider, gider. kilitlemeyin. Bir harf alayım. İşler kötü. Böyle devam ederse işler kötü. Nokta nokta sınıfta kalacak. Ay hiç gelmedi aklıma ya. Bir harf daha Yani ya. bu kötü bir yere doğru bu. Bu yolculuk kötü bir yere doğru. <gülüyor> Ay bir hafta alayım. Ya kelimenin birini söyledim ben zaten. Sonumuz kötü. Ya. Bu. <gülüyor> Ay, bir hafta Bunu durduracağım. Bir hafta alıp durdurayım. Tamam aldık durdurduk. Bu gidişat. Bu gidişat değil. Gidişat değil. Bu gidişle. Bu gidişle. <gülüyor> <gülüyor> Bin yüz ya. yapabiliriz hala. İnanın. Yaşandı bu. <gülüyor> Ama geçti Yaşandı aynı zamanda. Bitti. Evet. Geçti bitti. Şimdi önümüzdeki 3 soruya odaklanacağız. 37 saniye zaten süremiz var. O 37 saniyeyi kullanıp hiç harf almadan cevap vereceğiz bunlara ki geçen seferki 9100'ü tekrar edelim. Tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> Eritilmiş maden veya alaşımları kalıba koyup şekil verme işleminin yapıldığı yer. Eritilmiş madeni kalıba koyuyor. Kalıplama, kalıplama zaten var orada. Eritilmiş madeni böyle. Ee, döküm. Evet. Döküleme. Yapıldığı yer. Dökümhane. Dökümhane. <gülüyor> ha gayret. 17 saniye var. Son iki soru. Nasıl bitiyor? Mekmak diye bitiyor. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Hem zalimce davranışlarda bulunmak hem de bu tutumu takınacakmış gibi konuşmak. Harf alayım. Harf aldık. İki kelimeden oluşmaktadır. Mekmak diye bitmektedir. Birbirine yakın iki farklı anlamı vardır. Hem zalimce gaddarca davranışlarda bulunmak hem de bu tutumu takınacakmış gibi konuşmak. Onu ben bir göreyim. Neler? Kesmek, asmak kesmek gibi. Ha gayret, ha gayret. Bir tek ek değiştireceğiz. Asma kesme. Asma kesme. Ya ta- <gülüyor> dur dur dur dur sakin sakin <gülüyor> sakin. Kesmek tamam. Eki değiştirin. Kesmek tamam. Ne yapıyordu? Asıyor Val- kesiyor. Heh. Asıp kesme. Asıp. Kesmek asıp kesmek. Oh ya Mekin kesini niye <gülüyor> bırakıyoruz? <gülüyor> 9 bin olur. Olur mu? Ne de güzel olur. Hayır. Kolay da soru. Biraz zıpır ama neden olmasın. Buyurun. Diyet listelerinde sıkça yer alan karayağı hamur işi. Pat! Pat! Durdurduk! Ee, bir şey ekmek. Nasıl? Ekmek. Karayağız. Ekmek, karayağız. Karayağız deyince şimdi taş fırın ekmeği falan demeyin. Yok anladım. Renginden dolayı. Hı. Kepek ekmek. Yahu renginden dolayı dedikten Esmer sonra... Ekmek. Esmer ekmek. Esmer ekmek bin puan değerinde. Bu kadar zor olan camı hayal etmedim. Sona yani. doğru oldu ne olduysa. Hiç hayal etmedim. Son yani. dört soruya girerken bir buçuk dakikamız var dedik. O mu rahatlattı sizi? Ya, ya rahatlık ya o bu gidişle. 
bu gidişle. Çok kötüydü. Bütün çok kötüydü. Ondan evet. dolayı bir dudu, bir de bu gidişle. Bu Fakat gidişle. ona rağmen 9000 puan artı bir saniye. Gayet güzel sonuç. İster kazanın ister kaybedin. Alkış hak etmiyor. <gülüyor>